from NCRT textbook from the topic ray optics and optical instrument topic la irundha 9.17 sum pannalam paarenga idhula rendu sub division kuduthirukanga first division pannalam first time paarenga figure 9.35 shows a cross section of a light pipe made of a glass fiber of refractive index 1.68 the outer covering of the pipe is made of a material of refractive index 1.44 what is the range of the angles of the incident rays which the axis of the pipe for which total reflections inside the pipe takes place as shown in the figure appdi solirukanga ipo indha oru pipe kuduthirukanga indha pipe vandu inner medium irukku liya indha inner medium mudiya idhan fiber solranga indha fiber ku refractive index 1.68 nu solirukanga indha fiber ku outside inga border mari irukku liya indha outside idhu vandu around the pipe vandu indha material potturukanga indha material udiya refractive index 1.44 nu solirukanga இப்போ வந்து ஏர் மீடியம்ல இருந்து லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த லைட் வந்து இந்த ஃபைபர் மீடியம்ல பாஸ் ஆகுது இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த லைட் வந்து இந்த ஃபைபர் மீடியம்ல இருந்து இந்த அவுட்டர் மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மெட்டீரியலுக்கு என்டர் ஆகுது இப்போ இந்த ஃபைபர் உடைய ரிஃப்ராக்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இருக்கு இந்த அவுட்டர் மெட்டீரியல் கோட் பண்ணது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் போறனால இது டென்சார் மீடியம் வந்து ரேரார் மீடியம் போகுது அப்போ டென்சார் மீடியம்ல இருந்து ரேரார் மீடியம் போனால் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கணும்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே ஐ டேஷ் இது வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இருக்கணும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருந்தால் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இங்கே ஏர் மீடியமில் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் இந்த ஐ டேஷ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வரணும்னு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அது கண்டுபிடிக்க போகிற நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஐ டேஷ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும்னா இந்த கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும்னா வந்து இங்கே ஐ டேஷ் அதிகமாக இருக்கணும்னா அந்த ஆர் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஐ டேஷ் ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இருக்கும்போது இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்குவோம் அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஐ டேஷ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர் வந்து இந்த ஐ டேஷ் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கும்போது ஆர் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை விட கம்மியான வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்போ ஐயும் வந்து ஒரு ஆர் வந்து இந்த ஐ டேஷ் இங்கே கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கும்போது இங்கே ஐ என்ன வேல்யூ வருமோ அந்த ஆங்கிளை விட கம்மியாக இருந்தால் இங்கே ஐ டேஷ் வந்து கிரேட்டர் தன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த ஃபைபர் மீடியம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைபர் மீடியமுக்கு ரிஃப்ராக்ட் இருந்தால் ஸ்மீ ஒன்னு எடுத்துங்க இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த சரௌண்டிங் மீடியம் இருக்கு இல்லையா இந்த சரௌண்டிங் மீடியம் மியூ டூன்னு எடுத்துங்க இந்த மியூட்டுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்ட் இன்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஐ டேஷ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைபர் மீடியம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் மீடியம் எடுத்துங்க இது வந்து இந்த சரௌண்டிங் மீடியம் சரண் செகண்ட் மீடியம் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட் மீடியம்லேருந்து செகண்ட் மீடியம் போகும்போது இந்த ஐ டேஷ் வந்து ஐ டேஷ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும் அந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு வந்து ஸ்னல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் மியூ ஒன் இன்ட்டு சைன் ஐசி ஈக்குவல் டு மியூ டூ இன்ட்டு சைன் ஆர் டேஷ்னு போட்டுக்கலாம் ஆர் டேஷ்ன்றது நைன்டி டிகிரின்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து ரேரார் மீடியம் நைன்டி டிகிரி வரணும் அப்போ இது சைன் நைன்டி வந்து ஒன்னுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன வருது பாருங்கள் சைன் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மியூ டூ பை மியூ ஒன்னு வந்துருது இப்போ மியூ டூ எவ்வளோ தெரியும் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு தெரியும் கரெக்டாக டிவைட் பை மியூ ஒன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு தெரியுதுப்பா இதுதான் சைன் ஐசி அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு எடுக்கணும் இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எவ்வளோ வந்துருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து நியர்லி ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்டு ஃபிஃப்டி செகண்ட் அந்த மாதிரி வந்திருக்கும் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா
i dash minimum ah irukonna na r undu maximum ah irukonu appo i dash minimum value vandu evlo pa namu kandupidichirukom 59 plus r equal to r undu maximum ah irukonu undirundhu that is equal to 19 vandiruchuna appo maximum value of r enna varum sollunga 31 degree enna 90 minus 59 potta 31 degree appdi namak kadaikud seringla appo inda r vandu maximum value va irundha inda r vandu maximum ah irundha adanudi corresponding angle of incidence in rare r medium irukliya அது மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா சோ அப்படி எடுத்துமனா இப்போ வந்து ஏர் மீடியம்ல இருந்து ஃபைபர் மீடியம் போறதுக்கு அதாவது லைட் வந்து ஏர் மீடியம்ல இருந்து ஃபைபர் மீடியம் போகுது இல்லையா அப்ப ஏர் டு ஃபைபர் மீடியம்க்கு ஸ்னல்ஸ்ல போடலாம் ஸ்னல்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க ஏர் மீடியம்ல ரிஃப்ராக்டிவ்ஸ் 1 sin i மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைபர் மீடியம்க்கு ரிஃப்ராக்டிவ்ஸ் மீ 1 sin r மேக்ஸிமம் அப்படி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து மியூ ஒன் எவ்வளோப்பா மியூ ஒன் வந்து சைன் ஐ மேக்ஸிமம் தானே வேணும் ஐ மேக்ஸிமம் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு சைன் அந்த பக்கம் அமைச்சா சைன் இன் வேர்ஸ்னு வந்துடும் மியூ ஒன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு போட்டுக்குங்க இன்ட்டு சைன் ஆர் மேக்ஸிமம் ஆஃப் இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி வந்துருக்கு ஓகேவா இதை சிம்ப்ளை பண்ணணும் நம்ம இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணால் நியர்லி எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் அப்படின்னு வந்துருக்குப்பா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்ராக்சிமேட்லி மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இதில் இந்த கொஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன் ஏர் மீடியம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குன்னா சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக எவ்வளோ ஆங்கிளாக இருந்தாலும் இந்த ஐ டேஷ் வந்து என்ன ஆயிரும் கிரேட்டர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக வந்துடும் அப்போ வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் சிக்ஸ்டினால ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து வாட் இஸ் தி ஆன்சர் இஃப் தேர் இஸ் நோ அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் தி பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த அவுட்டர் கவரிங் பைப் இல்லைன்னு எடுத்துக்கணும் அவுட்டர் கவரேஜ் இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படி எடுத்துட்டோம்னா அப்போ இங்கேயும் யார் தான் இதுவும் யார் தான் எடுத்துக்கணும் இங்கேயும் யார் தான் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கங்க இது மட்டும்தான் ஃபைபர் இந்த ஃபைபருக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த கேஸில் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வேணும்னு வச்சுங்க அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓ இந்த ஏ இது பி அப்போ வந்து என்ன ஆகுது லைட் வந்து ஏர் மீடியம்லேருந்து ஃபஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஏர் மீடியம்லேருந்து டென்சார் மீடியம் போகுது அடுத்து டென்சார் மீடியம் வந்து ஏர் மீடியம் வருது இப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எவ்வளோனு கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அப்போது ஐ டேஷ் ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஐ டேஷ் வந்து கிரேட்டர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருந்தால் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் அதனால் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஸ்னல்ஸில் அட்டு பாயிண்ட் பி போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் சொல்லுங்கள் அப்போ மீ வந்து ரிஃப்ராக்ட் இண்டஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு போட்டேன் சரிங்களா அப்படின்னு போட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏர் மீடியம் போகுது ஸோ ஒன் இன்ட்டு சைன் நைன்டி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டிங்கன்னா அப்போ சைன் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு வந்துடுது இதில் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு சைன் இன் ஓர்ஸ் ஆஃப் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு வந்துடுதுங்களா ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு நியர்லி எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி தேர்ட்டி ஒன் மினிட் அந்த மாதிரி எதுனா வந்திருக்கும் இது அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்துருக்கு சரி சரிங்களா அப்போ ஐ டேஷ் வந்து கிரேட்டர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருந்தால் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஓஏபியில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தோணுது இந்த ஓஏபி ட்ரையாங்கிள் இருந்து பார்க்கும்போது ஐ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி வந்துருச்சு இல்லையா ஐ டேஷ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஐ டேஷ் வந்து மினிமம் ஆங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆர் தான் மேக்ஸிமம் ஆர் ஓகேவா அப்போ மேக்ஸிமம் ஆர் வந்து
ஸோ அப்போ வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து நமக்கு நைன்டீனையும் இருக்குன்னா அப்போ ஆறு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு மினிமமாகவே கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அதாவது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஐ டேஷ் வந்து மினிமம் வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் மேக்ஸிமம் ஆறு கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் பாருங்கள் ஆறு மேக்ஸிமம் என்ன வரும் நைன்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடணும் அப்போ வந்து ஆறு நைன்டிலேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கழிச்சோம்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரின்னு வந்துடுதுங்களா அப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ரிஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த ஆர் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட கம்மியாக இருந்தால் இந்த ஐ டேஷ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் விட அதிகமாக இருக்கும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்துடும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஆர் மீடியமில் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் நைன்டி போடும் போது ஆர் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஆர் விட இது கம்மியாக தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபார் ஆல் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆர் வந்து லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வருது ஏன்னா நைன்டி டிகிரிக்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபார் நைன்டி டிகிரிக்கு இங்கே ஆர் வந்து மேக்ஸிமம் விட கம்மியாக தான் வந்ததுனால கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இந்த ஐ டேஷ் வந்து கிரேட்டர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தான் இருக்கும் அதனால ஃபார் ஆல் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் கிரேட்டர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வரதுனால ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரி ரேஞ்சில் எல்லா இன்சிடென்ட் ரேக்குமே வந்து என்ன ஆயிரும்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்போ வந்து ஃபார் ஆல் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஜீரோ டு நைன்டிக்கு வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கே ஆறு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதனோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளோனா கடிச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அப்படி கண்டுபிடிச்சிருந்தால் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து வந்திருக்காது அதாவது காரணம் வந்து ஐ வந்து ஜீரோ டு நைன்டி எவ்வளோ ஆங்கிளாக இருந்தாலுமே நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்துடுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஆர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும்னா இந்த ஐ டேஷ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அப்போ வந்து ஐ டேஷ் இப்போ என்ன வந்துடும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி வந்துடுதுங்களா அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி வந்துருச்சுன்னா இந்த ஐ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே இருக்கு அப்போ ஐ டேஷ் வந்து கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே வந்துருக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அதனால் டோட்டல் இன்டர்நெட் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இந்த ஆர் மீடியம் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது இந்த ஆர் வந்து எவ்வளோ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அப்போ ஐ டேஷ் எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஆனால் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளே நம்ம கண்டுபிடிச்சி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி என்ன வந்து இந்த ஐ டேஷ் வந்து கிரேட்டர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வரதுனால ஃபார் ஆல் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஜீரோ டு நைன்டி எவ்வளோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருந்தாலும் டோட்டல் இன்டர்நெட் ரிஃப்ளக்